El podcast librero llega gracias a Grandifer, la auténtica librería nacional. Visítalos en Ayacucho, Trujillo, Cusco y pide tus libros en cualquier parte del país de manera virtual. Busca libre todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Librería 111, el catálogo de libros más exclusivo del mercado hecho por libreros para amantes de los libros. Semana navideña, semana que ya huele a panetón, a pavo, y este programa seguramente les dará hambre y también apetito de conocimiento, porque el día de hoy dije, tenemos que traer a un especialista en el tema. Le he perseguido por mar, por cielo, por tierra, hasta que finalmente se me ha dado la gran oportunidad de que sea justamente en semana de navidad, tener a la gran Rosario Olivas Weston. ¿Cómo estás Rosario? Bienvenida al buen Hola. librero. ¿Cómo te va? Bien, felizmente. Gracias por la invitación. En principio, ¿por qué estudiar la gastronomía como parte de nuestra cultura? Bueno, es una manifestación cultural importante. Eh, no menos que el arte, la música, la artesanía. ¿no? Es una, una manifestación. Uh -huh. el, Perú, eh, el Perú tiene condiciones especiales como que es uno de los eh, ocho países cuna de, de alimentos, uno de los 18 países megadiversos, de los cuales eh, a, nacen o existe el 70% de los alimentos uh -huh. que se consumen en el mundo. Y somos una de las seis cunas de civilización. Además, tenemos 32 climas, según el Cenami, y tenemos ocho pisos altitudinarios. Eso hace que, que, la, que, las, uh, que, toda la, que tengamos una diversidad de alimentos. Uh -huh. ¿Podemos hablar hoy realmente de una gastronomía peruana propiamente? ¿O podemos hablar de una serie de platos criollos que más bien se han convertido en platos bandera? Porque cuando uno piensa en gastronomía peruana, aquello que le invitarías a un turista cuando viene aquí, lo típico es ceviche, lomo saltado, papa la huancaína, y por ahí unos dos o tres platos más. Pero realmente hablar de la cocina del Perú es hablar de una diversidad enorme, ¿no? Sí, porque eh, lo que tú, los platos que tú has mencionado son los que comemos en Lima. Y esos son los que se han llevado eh, por todo el mundo. Incluso, eh, antiguamente, en los platos en, que había en las diferentes regiones, en las 24 regiones, era generalmente comida internacional y uno o dos platos locales. Hoy día, uno ve las cartas de los diferentes restaurantes y encuentra eh, comida Perú, eh, limeña, tradicional, uh -huh. y unos cuantos platos locales. Yo creo que tiene que eh, difundirse más la cocina regional. Eh, lo hace muy bien, eh, lo hace muy bien Arequipa, eh, lo hace muy bien eh, Chiclayo, eh, Trujillo, ellos sí presentan a los visitantes su comida tradicional, pero falta en las otras regiones, restaurantes. Si yo le dijera a Rosario Olivas en este momento, pregunta difícil, ¿eh? Eh, un plato peruano que quizás no se conozca, pero cuya historia realmente te fascine. Yo sé que hay una historia muy rica detrás de todos, pero una historia en particular que a ti te fascine a propósito de un plato de la gastronomía peruana. Mm, es difícil porque hay muchos, hay muchos platos, cada región tiene lo suyo. Uh -huh. No, 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 no te podría decir eh, o algo que me guste, no, uh -huh. porque hay muy buena cocina. Déjame pensar, <risa> no, no tengo la respuesta porque hay muchísimas preparaciones. Por ¿no? ejemplo, hay muchas historias en torno a la creación del ceviche, por ejemplo. Sí, el ceviche de Tumbo fue uh -huh. creado por Salomón Melchor. Uh -huh. Él era cocinero del doctor Fernando Cavieses. En los años 80, el doctor Cavieses, para la difusión de los alimentos nativos, elaboraba eh, con Salomón Melchor eh, un buffet de platos criollos con ingredientes nativos. 
Entonces, dentro de esos platos tenía el, la papa la huancaína con leche de tarwi uh -huh. o el seco de venado con chincho y, por supuesto, el ceviche de ceviche con tumbo. Entonces, por ahí, como queda tan bien, alguna persona, un periodista, dijo, ese es el prehispánico, ¿no? Uh -huh. de la, del banquete que hacía el doctor Cavieses. Y mucha gente seguramente se acuerda que en la inauguración del Museo de la Nación hubo un buffet en la cual se presentó el ceviche. Arqueológicamente, no existe una vinculación. Sí se come en la costa el tumbo, el pescado, los mariscos, el ají, pero esta combinación no. Uh -huh. Aparentemente es una, el ceviche es una derivación de platos andaluces y del norte, de, de la costa norte de, de España, que llegan al Perú. Y adquieren su propia personalidad, algo así como los picarones, son, son buñuelos que llegan al Perú y, y adquieren su propia combinación, su propia característica y se separan de los buñuelos españoles. Eso pasa con el ceviche. Lo interesante es que eh, tenemos una canción que se llama La Chicha, que estaba de moda en la época de la independencia, 1821, compuesta por los mismos autores del himno nacional. Y esa canción tuvo, estuvo de moda durante 20 años, que se cantaba a nivel popular. Y ahí se menciona el ceviche como una una comida de los patriotas. Ahora, si nosotros hacemos un repaso por la historia de la gastronomía peruana, desde justamente tiempos del Tahuantinsuyo hasta la actualidad, nos encontramos con cosas bien interesantes. De hecho, los invito a leer los libros que ha publicado Rosario respecto al tema Cocina en tiempo de los Incas, Cocina en tiempo del Virreinato. Eh, ya vamos a llegar hasta ahorita yo sé que están esperando en qué momento empezamos a comer pavo en Navidad. Eh, ya me explicó previamente, en, antes del de inicio de esta entrevista, que el pavo es prácticamente eh, una adquisición peruana en cuanto a los banquetes, ¿no? que se consume bastante. Hay cosas que a mí me llamaron bastante la atención de uno de los libros que publicó Rosario, por ejemplo, y era que en el tiempo de los incas, en principio, evidentemente tenemos que los incas de la nobleza comían diferente a los incas tradicionales, ¿no? Si es decir, al pueblo. Eh, ambos sí coincidían en, en dos comidas, ¿no? Una que se comía a las 9 de la mañana y otra que se comía casi al final de la jornada a las 5 de la tarde. Existía esta costumbre porque los hombres de campo prácticamente no regresaban a sus hogares y tenían una jornada de trabajo bastante ardua. Cuestiones que me, que me llamaron la atención. Eh, no sazonaban la comida con sal, sino que ponían pequeños trozos de sal apartados al plato y lo utilizaban para lamerlos de vez en sí, cuando. ¿no? esa es una costumbre. Y otra, que tenían momentos especiales para beber. Es decir, no se acostumbraba a beber durante las comidas, cualquier tipo sí. de refresco de maíz y demás. No, esto se guardaba para momentos especiales. Y evidentemente había un despilfarro de chicha en las, las recepciones que hacía el Inca hacia miembros de la nobleza. ¿no? Cuéntame un poco a propósito de sí, esto. Sí, es una concepción diferente a la que tenemos hoy día. ¿no? Uh -huh. Ellos, mientras que comían, no bebían chicha, sino antes o después de comer. Y no bebían agua, era un castigo. Eh, que los obligaran a tomar agua pura. Los españoles, por ejemplo, ¿no? Les llamaba mucho la atención. Y lo que tomaban era chicha. Hay personas que han justificado el consumo de chicha eh, por lo nutritivo que es la chicha. Claro, no es la chicha para emborracharse, sino una chicha más suave. Y... Y todavía, si tú te fijas bien en las reuniones sociales, en las costumbres, en el campo, eh, la gente no es como los españoles que están bebiendo, eh, conversando, comiendo, 
¿no? sino que la gente, si ves, eh, come eh, y después al último eh, bebe refresco, lo que sea. ¿no? Entonces, uh -huh. En muchas fiestas se hace eso. Luego pasamos también a la dieta que hacían los viajantes, ¿no? O sea, cuando vemos los viajantes, descansaban eventualmente en tambos, tambos en los cuales podían encontrar eh, raciones de chicha, de cancha, de maíz y sí. demás. Eh, ¿De qué estaba compuesta en sí misma la totalidad de la dieta de, del Tahuantinsuyo, que me imagino variaba de acuerdo a la región? Sí, variaba de acuerdo a la región. Tenemos como base la papa, uh -huh. eh, la, la chicha... Eh, y la nobleza, según Guamapón Madeyal, es el único que encuentra diferencias entre la nobleza que consumía una combinación que es muy potente, es muy agradable, que es pescado con quinoa. Esa era la comida de la nobleza. Y pato. Uh -huh. Eso era, digamos, distintivo. Eh, por, evidentemente que arqueológicamente hoy día se puede saber eh, ¿Cuál era la nutrición? La nutrición de la nobleza era mucho mejor que la del pueblo, ¿no? Y la, 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 había muchísima variedad. Por eso es que su comida de sopas y de guisos tenían gran variedad de alimentos. Ahora, lo más interesante que había en, en, la, en la nutrición es que ¿Por qué eran sopas y por qué eran guisos? Porque eh, existía un sistema eh, de almacenaje perfeccionado en el cual eh, cada persona tenía su almacén particular, luego existía almacén regional y los almacenes eh, del Estado y también de la religión, porque en los... Uh, eh, digamos los dioses, las montañas, eh, eh, comían, pero no comían físicamente, sino lo que se quemaba, la comida que se quemaba. Eh, se quemaba comida para alimentar a los dioses, se quemaba mantos, se quemaba maderas finas, esas eran las ofrendas que se hacían. Sí. Cada persona tenía una pequeña parcela de tierra que le permitía explotar este, una pequeña granja a diferentes niveles, que era lo que justamente permitía este, todo país andino que tiene diferentes niveles de altitud, además, ¿no? Sí, y, y en la zona de Moquegua eh, se estudió eh, esta, este sistema de trueque, uh -huh. en los cuales tenían a diferentes niveles eh, la tierras y había intercambios y siempre ha habido este intercambio incluso es muy interesante porque las semillas tienen vida entonces si uno no las trata con cariño las semillas se pueden ir caminando por los mismos caminos de, de, de los humanos uh -huh. y que a veces en la noche se acuerdo a los cuentos se escucha unos rumores y son las semillas que están conversando. No, me he ido porque me tratan mal, me voy a otro lugar. Entonces, por eso es que cuando un caminante encontraba una semilla, eh, entonces la, la, la cuidaba, ¿no? la recogía, la cuidaba con cariño y para que no se vaya ¿no? Uh -huh. a otro lado. Entonces... Eh, hay estudios realizados antropológicamente en los cuales se hacen mapas de por dónde van las semillas. Y en realidad son los intercambios el auténtico de semillas. Viaje a las semillas Actualmente el ser humano que intercambia y tiene curiosidad de, de intercambiar sus semillas. Entonces todo eso es un concepto eh, muy rico, cultural, que todavía no está muy bien difundido en las escuelas, que debería, ¿no? debería difundirse más. La, el curso de Historia de la Gastronomía eh, que, creo que no, o sea, creo que el único lugar donde se dicta es en la Católica, nada más, uh -huh. donde yo estoy enseñando. En otros lugares no hay información, me parece, ¿no? Ahora pasamos a tiempos del virreinato, donde ocurre un cambio importantísimo. La irrupción de los españoles demográficamente genera un cambio drástico. ¿no? Se pasa de 9 millones de habitantes a prácticamente a, a casi finales del siglo XVIII a 600.000. Eh, en ese proceso 
de desmembramiento de, del imperio, eh, se generan cambios también en la alimentación, evidentemente, porque hay una irrupción extranjera importante. Eh, ¿Cuáles son los cambios más significativos que ocurren bueno, en este periodo de tiempo? El, eh, los, uh, los indígenas en general se sienten, como eran muy hábiles agricultores, se sienten muy atraídos por los nuevos productos, por probar todo lo nuevo. Entonces lo adoptan con mucha facilidad. A los españoles no les importaba mucho que la gente, que era lo que comía la gente. Uh -huh. Lo que les importaba era que pudiera la gente rendirles, uh -huh. que pudieran ellos eh, hacer dinero. Uh -huh. Entonces la parte de la alimentación no se metía, porque mucha gente dice, no, que prohibieron alimentos. Sí prohibieron una preparación que se llama el Sanku en el Cusco porque estaba vinculado a la ceremonia de lealtad con el Inca y lealtad con la nobleza. Esa preparación, eh, curiosamente, eh, se hizo popular en, en Italia, es el, la polenta, uh -huh. ¿no? Es el maíz simplemente molido que se cocina e incluso hasta las herramientas que se usaban acá eh, viajan. Y no es de Centroamérica, porque en Centroamérica eh, la tecnología que tenían ellos, que es el metate, hay que hacer fuerza. Tiene que ser cocido los alimentos para poderlos moler. En cambio, nosotros tenemos el batán, que la piedra simplemente la mojemos y, y puede hacer harina del alimento más seco, ¿no? Entonces... Qué curioso esto es, que me cuentas, ¿no? O sea, que se va a Italia... Y regresa de, de cierto modo porque en Argentina comer polenta es bastante común, ¿no? Sí, eh, la polenta de Argentina es diferente a la, ah, de, okay. a la de Italia. Italia. La de Argentina es la que nosotros conocemos, que le echamos mantequilla, queso, etc. Allá en Italia, en el norte de Italia, es simplemente eh, maíz molido y agua, nada uh -huh. más. Uh -huh. Y sal, lo máximo. Y, y eso se, se corta y se, y se puede poner a la parrilla con un poco de aceite de oliva o así nomás, que sirve de acompañamiento de las, eh, de las comidas. Uh -huh. eh, lo que sucede es que los mismos españoles, Bernabé como lo dice, después de 100 años que llegaron los españoles, ya la gente dudaba si... ¿Los productos eran europeos o eran americanos? Porque eran muy populares. Muy rápido se, se, se popularizó eh, los alimentos. Ahora, de hecho que los españoles querían comer sus comidas uh -huh. y comienzan a haber cambios, pero ellos también comen la comida que existe acá. Uh -huh. Y otro mito es que los patrones le daban de comer las sobras a sus eh, a los esclavos negros. Pero no, el esclavo negro no habían comedores para los esclavos. El esclavo tenía un espacio de tiempo para que se cocine su comida. Uh -huh. Ellos se cocinaban su comida y en familias y eso era lo que ellos comían. En las haciendas no existía, eh, el, el, digamos, los comedores. Otro mito que tú este, por ahí este, tiras abajo es el tema de que justamente son los esclavos negros los que inventan el anticucho. Sí, no, no, no. Lo que hoy día sabemos es que hay una fiesta uh -huh. en el mundo musulmán. Eh, estamos hablando de, de la época al-andaluza, antes del descubrimiento de América, que existe una fiesta que se llama la fiesta del cordero, que conmemora el momento en el cual eh, 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 se cambia el hijo de Abraham, creo que es, uh -huh. por un cordero. Entonces, existe la tradición, la fiesta, como un año nuevo, en la cual dividen el cordero en tres partes, uno para comerlo, otro para la familia y otro para los pobres. Uh -huh. Entonces, mientras que están esperando que se cocine el cordero, comen los anticuchos y esos son los famosos pinchos morunos. Los musulmanes lo comen de cordero, de ternera y los católicos 
de lo comen de, de cerdo, uh -huh. ¿no? Y es muy popular en todo el Mediterráneo. Entonces viene esa tradición acá y, y se populariza. Eh, igualmente otro plato que es de la época de los andaluces y que está, que se le podemos encontrar en todo lo, lo que es el Mediterráneo son los picarones. Pero claro, esta combinación de zapallo que es nativo, el zapallo amarillo de Lima, el camote que es, que es de la zona de Lima y el anís dan un sabor muy, muy característico propio al buñuelo redondo. En, en España hay, sí, de calabaza, en la fiesta de San José, en... En, en Valencia, pero no tiene ese sazón que tiene el limeño y no tiene tampoco la miel de frutas con el secreto de chancaca, el sabor ¿no? de, del sabor de la hoja de higo, ¿no? Que le da un toque de sabor bien Yo pensaba que era especial. chancaca, no sé por qué. La chancaca también, ¿no? Uh -huh. Chancaca con las frutas, ¿no? Que es muy, muy agradable. Entonces, eh, es natural que nosotros hayamos creado nuestras propias preparaciones, variaciones. Uh -huh. O sea, esta cuestión de, por ejemplo, un palo con tres pedazos de corazón de res, ¿es también consumido en, en Europa y particularmente en, en, España. en España? Sí, en España se le llama pincho moruno. Uh -huh. Claro, tiene otro aderezo, ellos usan pimentón, uh -huh. nosotros usamos los ajíes. Y es, en, y es en esa diferencia cuando ya, digamos, hay una apropiación. Del sí, producto. Cuando en un lugar creas, por ejemplo, la tortilla de patatas. Uh -huh. Las patatas, las papas, son de acá, pero llegaron a España y ahí se inventó la tortilla y nos regre se regresa como un plato especial. O las patatas bravas, uh -huh. con, ¿no? También es algo muy popular en Madrid y que nosotros no tenemos. O sea, lo podemos consumir, pero. Eh, fue inventado en otra parte. Son algo variaciones que, que, o sea, algo que, que pasa, se hacen. Algo que pasa con el anticucho es que somos el único país que realmente consume el corazón de res o el corazón de res también, al menos en Latinoamérica. Eh, en América Latina no he visto. Y curioso, sí, tienes razón, eso es algo para destacar. Porque claro, destacar. O sea, los argentinos hacen el asado, evidentemente, con partes de la, de la res pero el corazón no lo usan. O sea, de hecho lo sí, usan algunos, no, no, no. pero no todos, no, no es común. A ver, en la época, hablemos, remotémonos nosotros a, al final casi del virreinato del Perú, ¿no? Uh -huh. eh, la, um, había un comercio de cuero que llegaba de Argentina y ar llegaba de, 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 de Chile. Entonces, la gente sacaba el cuero, comía las partes más importantes y dejaba el resto para los, para los animales. Porque, y el cebo uh -huh. para las velas. Entonces, mmm, vísceras evidentemente no comía. Y cuando es eh, el tiempo de los patriotas, si uno revisa los libros, eh, la comida popular en Argentina era el asado. Uh -huh. ¿No? Eh, era lo que en el campo cuando un viajero iba era lo que comía si iba eh, cruzaba a Chile era el valdiviano ese, esa sopa de, de charqui uh -huh. que era muy sencilla hoy día es bastante compleja y tiene muchos ingredientes en, para el viajero era muy sencillo era agua con el charqui y nada más ¿no? era la versión pasaban al Perú y en los caminos lo más popular era el chupe, el chupe elaborado, que, que, y te voy a dar una receta para que lo hagas, ¿no? Eh, para una persona, eh, una papa, eh, pones a cocinar una papa con agua, ¿no? Lo suficiente como para, para un plato. Y le echas un poco de ají, si quieres, eh, sal. Cuando está la papa ya cocida, le echas queso y un huevo. Uh -huh. Eh, queso, un huevo y, y, y prueba, es una cosa muy sencilla, eh, es un, eh, pero es una exquisitez, sencillito. Yo les digo a la gente, pruébenlo, eh, es un sabor delicioso y 
que son con, con pocos ingredientes y era lo más popular. Pasabas a, a Chile, uh -huh. perdón, a Ecuador, y lo más característico era el locro, locro de papas, o sea, una sopa de papas. Y ibas a Colombia y Venezuela en la época de, en la época de Bolívar, y lo más popular era el asado tipo eh, llanero que ellos tienen, ¿no? La carne asada, uh -huh. que, diferente a la de Argentina. Entonces, eh, era como hoy día, hasta hace unos años, cuando los buses paraban en la carretera a, a que todos los pasajeros bajaran a comer, lo que había era caldo de gallina y viste con papas fritas, ¿no? Uh -huh. Algo así. Uh -huh. Así era... Ese era más o menos el recorrido. En Argentina, asado. En Chile, el valdiviano. En el Perú, todo el tipo chupes. de chupes. Al norte, un locro. En el Ecuador. Y yendo a Colombia y Venezuela, todo lo relacionado a asado, pero asado llanero. Que tenía un sabor sí, diferente el, al del digamos sur. la parrillada. Parrillada llanera. Que uh -huh. Es otro método que tienen los colombianos y venezolanos. Que también es un, es un tipo de cocción distinta el, el asado brasileño, ¿no? Que se hace con unas espadas. Sí. Es como diferente el sí. cómo se consume la carne en América Latina. Sí, porque hay algo que no se ha tocado, no se ha tocado, pero que es entretenidísimo. Y es eh, las recomendaciones que hacen los viajeros uh -huh. en sus viajes, eh, que pararon en un lugar, qué fue lo que comieron o contrataron para que les preparen, eh, qué es lo que recomiendan para que la gente eh, se lleve en el campo, ¿no? Y hacen listas, por ejemplo, eh, Raimondi hace una lista completa de todo lo que debe llevar un viajero. Y esas cosas no son tomadas en cuenta en la historia, pero son entretenidas. Súper. De... de Así como, por ejemplo, no me acuerdo exactamente, creo que es Arriaga, uh -huh. que nos habla de todo el protocolo del saludo entre los indígenas. Cuando tú te encontrabas, cómo tenías que saludar, cómo te saludaban. ¿no? Son detalles de la vida cotidiana que, que están ahí, están en los libros. Ahora, el consumo de carne es interesante ver cómo es que se lleva a cabo porque... Creo que, al menos acá en el Perú, estaba reservado para ciertas festividades y al menos en Navidad, por ejemplo, se restringía su consumo. Había un llamado este, ayuno navideño ¿no? que se hacía aquí en las, en las festividades. Dicho sea de paso, tú también has estudiado las comidas en las festividades durante este, el siglo XIX. Eh, sí. Pero antes de las festividades, que uno podría imaginarse que se comía banquetes, era muy común comer al estilo banquete y una gran cantidad de comidas. ¿Cuánto se comía en el virreinato? Bueno, hablemos del de ayuno. Eh, ah, sí. Existían varios tipos de ayuno, ¿no? Uh -huh. El ayuno antes de la comunión, el ayuno... Pero básicamente el ayuno era la restricción de comidas y de, y de bebidas para preparar, es como castigar el cuerpo para que salga la espiritualidad. Uh -huh. Entonces, las personas se preparaban antes de todas las fiestas con ayuno. Eh, el ayuno era comer una sola comida en el día y pequeñas, eh, pequeños alimentos el resto del día. Entonces, era, hubo una discusión tremenda si el, el chocolate rompía o no el ayuno, ¿no? Y hubo, hubo varios libros al respecto, argumentaciones. Entonces, generalmente para que la gente no defallezca, se consumían dulces. Entonces, por eso las fiestas están muy relacionadas con el consumo de dulces y con el consumo de chocolate y, y bueno, los ponches, ¿no? Entonces, por eso todavía cuando uno va a una fiesta patrona, una fiesta en Cusco, en la víspera te ofrecen un ponche, ¿no? Algo para que te calientes, uh -huh. eh, dulces, algo así. Y en el, habían dos grandes, eh, exist, mejor dicho, existen dos grandes fiestas en el calendario religioso católico, en la Semana Santa la Pascua y la, el, el, la Navidad, ¿no? Son dos Pascuas. 
dos noches buenas. Entonces, la víspera de la fiesta siempre existe el ayuno. Entonces, la comida tradicional de Navidad es el chocolate con un bizcocho. Uh -huh. Eso es la comida. Igual en Semana Santa era el pan dulce con chocolate. Era la tradición. En épocas de ayuno, de víspera, de preparación. <coughs> y después de, la, después de medianoche, entonces la gente se, se quedaba celebrando eh, existen muchos testimonios del siglo XIX, se quedaba celebrando, en la cual había diferentes comidas que se servían, ¿no? Carnes. Caucao y tamales, he leído en algún momento, ¿es verdad? Sí, eran diferentes comidas que se servían. Entonces, y la gente bailaba hasta el amanecer. Entonces, es que ya se había pasado al, al 25. Después de las 12, ya uno puede comer. Entonces, eh, por eso es que nosotros tenemos esa costumbre de esperar a las 12, saludar y cenar, ¿no? Era costumbre antigua que se hacía cenar después de la, repartir los regalos y cenar. En, entonces le hemos ido a nuestra cena de Navidad, le hemos ido agregando diferentes costumbres. Si tú viajaste a Alemania y te gustó el Stollen, te compras el Stollen para ese momento. El panetón empezó en los años 40 como una introducción comercial, tuvo mucho éxito y hoy día comemos no solamente el 24, sino todo el mes comemos panetón y hay mucha gente que come todo el año panetón, ¿no? Eh, y hacemos una mezcla y después las ensaladas norteamericanas del Thanksgiving Day. Entonces tenemos ese día que comemos muchísimo y diferentes preparaciones. Es el gran banquete eh, que preparamos el día 24 en la noche. Ahora ya mucha gente come más temprano, ¿no? Pero antes era después de las 12. Y con una serie de agregados, pero lo tradicional, digamos, es el chocolate con algún bizcocho, algo así, y, el, la, la, y tamales y cerdo. Uh -huh. Pero después ha aparecido muchísimas otras preparaciones. Y el pavo, el pavo... El, nosotros no somos como Centroamérica, que en Centroamérica se comía el pavo para toda ocasión. Las aves en general eran, se guardaban para los, las ocasiones especiales. No existía estos criaderos de pollo, de pavos, no existían. Entonces, eso recién aparece en los años 40. Entonces... Eh, era más fácil comer cerdo, eh, cabritos, eh, la carne de vaca, ¿no? Era más fácil. Y la, la ave, el arroz con pato, era eh, especial para los días de fiesta. Hoy día es cotidiano, o el pollo es cotidiano, pero antes no, era un, las aves. Entonces el pavo, una ave grande, era para las ocasiones especiales y era eh, para los banquetes. Todos los banquetes que se hacían durante la República, es el, la, el plato principal era el pavo, el pavo Ajá. asado. Entonces eso fácilmente se traslada a la cena de Navidad como gran comida especial. ¿no? Claro, porque hay variaciones, ¿no? Hay gente que todavía mantiene la costumbre, come el lechón en vez de pavo. Sí, este, lechón y tamales. Lechón, ¿no? tamales. En algún momento, justamente, en alguna novela costumbrista de Velarde, leí que en los banquetes se, se acostumbraba a poner, por ejemplo, caucao, se ponían tamales, eh, habían viandas de postres también, este, lo cual me, también me sorprende. ¿Qué otras variaciones hemos ido introduciendo a lo largo de la cena navideña? A ver, ¿cómo es la historia de los banquetes? Es bien interesante. Eh, en la época eh, de la época de los incas, eh, tenemos una estructura de banquete que es formar dos filas y en, en la cabecera estaba el, la persona más importante. Un lado estaba el grupo de, eh, 
de Urin y otro de Hanan. O sea, había, todos los pueblos se dividían en Hurin y alto y bajo, ¿no? Entonces, los hombres de, de uno y del otro lado eh, se sentaban frente a frente y, y detrás de ellos venían la familia. Entonces, la mujer llevaba un plato que le servía, pequeño platito, y comía el hombre y después se intercambiaban, se invitaban un poquito de todo lo que habían llevado. No existía este concepto de un cocinero que hacía un menú, no. Hasta la misma autoridad tenía sus preparaciones. Y todavía se conserva por, en muchos pueblos, por ejemplo, en San Pedro de Casta, de que cada familia lleva y después hay un intercambio. Una vez recuerdo que estando en la fiesta, de San Pedro de Casta, mi primer libro fue sobre San Pedro de Casta y Marca Guasi, eh, me llevaron un platito chiquito de cuy con arroz. Yo dije, eran las 4 de la tarde, yo me moría de hambre, o sea, horario antiguo eh, prehispánico. Entonces dije, me voy a morir de hambre, pero de pronto llegaron, comenzaron a llegar todas mis amigas trayéndome y, y siete platitos, o sea, era una comida tremenda, ¿no? Y que me traían de regalo, ¿no? De atención. Entonces, toda la gente se intercambiaba. Y después venía ya la, la, el beber. O sea, todavía uno puede ver eh, que esta costumbre de banquete eh, prehispánico, inca, todavía se sigue conservando en el Perú. ¿Qué traen los españoles? Los españoles traen un tipo de banquete que se servía en la Edad Media. Es decir, se pone fuentes de comida sobre la mesa y cada uno se sirve lo que quiere. Y el servicio se denomina al mapa que se hace para la ubicación de, los, de las fuentes de comida, que tienen que estar cerca. Entonces, por esa razón es que se levanta varias veces la, la mesa, ¿no? Eh, se pone, se sirve la gente y luego se levanta y se traen nuevas fuentes. El mayor gasto que había en los banquetes virreinales era la, eran las fuentes. Y había eh, gente que alquilaba fuentes y también había seguro de las fuentes por si se rompían las fuentes de plata o si se perdían, ¿no? eh, Había eso. Y tenemos diferentes banquetes. Esa es la manera como eh, eh, se realizan los banquetes en, eh, para Bolívar y para San Martín, no solamente en el Perú, sino en toda Sudamérica, al estilo antiguo. Uh -huh. Y evidentemente ahí estaban los platos criollos que se servían. Eh, la, eh, la innovación que trae el siglo XIX es el uso de los cubiertos, porque antes era o la mano o la cuchara, ¿no? Eh, el cuchillo también. Entonces esas son las innovaciones que se trae eh, con la influencia de los migrantes. Otra de las novedades que trae el siglo XIX es el protocolo o el orden de las comidas, eh, eh, digamos, ya no se, ya no es como antes. Por ejemplo, eh, se va eh, cuando eh, Bolívar va a Guaraz, le hacen un banquete. Entonces, en las compras sale una relación de carnes. Uh -huh. que, que, entonces, no, no te dicen para qué es, sino sale las cuentas de cuánto han gastado de papas, de, de cabritos, de esto. Entonces, uno, de acuerdo al protocolo antiguo, puede suponer, primero viene la, 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 el sancochado, es la sopa con las carnes. Eso es. Y luego, en la segunda parte del banquete, son las carnes asadas, que, que tenían mucha distinción, con guarniciones. En cada lugar cambiaban. Por ejemplo, en el Perú era el camote, el choclo. ¿no? En Lima, camote, choclo. Eh, era lo más 
caracter la yuca era lo más característico. En la sierra, las papas, la variedad de papas. Eh, lo, y luego viene al último los postres. Se comía muchísimo ¿no? en estos banquetes porque la gente decía, oh, pobrecito, usted no ha probado tal, pruebe de aquí. ¿no? Y Todo este eso. pruebe de aquí, pruebe allá, iba probando, sí, pero literalmente... Tremendo. Eh, luego aparece el protocolo de ya sabe, una, el menú impreso que lo, que lo, que lo hacen los franceses eh, de comidas que ya se sabe de acuerdo a un orden eh, y, y ese menú aparece en francés impreso eh, cuando uno se sienta a comer y es comida clásica francesa entonces todos los banquetes se hacen de ese modo a, a nivel de todo el mundo porque encontramos ese protocolo en Estados Unidos, en España, en Italia, en el Perú, los banquetes en francés siguiendo un, un orden. <coughs> y ahí es donde aparece el pavo, uh -huh. siempre en el Perú, como, como el asado principal. Uh -huh. Y luego de eso, eh, continúa hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece la, ya la, la, la comida eh, en plato, eh, con la nouvelle cuisine. Uh -huh. Entonces ya se sirve en un principio todo el protocolo ¿no? de la degustación, pero luego ya hoy día tenemos que en los grandes eventos, eh, en Palacio, el, la comida protocolar es eh, um, unos bocaditos esperando que vengan todos los asistentes al banquete. Se, se da un plazo de tiempo para que puedan reunirse. Luego pasan al comedor y se sirve una entrada, un segundo y un postre. Uh -huh. eh, café, que puede ser ahí mismo o en otra habitación. En cambio, en Europa, el protocolo es una... Um, son los bocaditos y las bebidas eh, esperando que venga todo todas las personas para luego hacerlos pasar al comedor y eh, se sirve una, una crema, una entrada, eh, un, un plato de fondo y un postre. Uh -huh. eh, y, eh, y va variando porque en Italia la entrada es pasta. Uh -huh. En otros países se sirve queso, ¿no? Entonces va variando ¿no? un poco la, el protocolo, pero más o menos es a nivel eh, mundial eh, eh, que se sigue actualmente un protocolo en las, en las comidas, ¿no? Uh -huh. Y las comidas de, de ejecutivos, por ejemplo, es un cóctel con algo para picar, un plato y un café, una cosa así, porque... Eh, lo que se busca es que la gente hable, converse, resuelva un acuerdo o celebre algo, ¿no? Uh -huh. Entonces la gente está, está muy tensa. Entonces va variando la forma protocolar, cómo se consume, cómo se come en el tiempo. Y cuando hablamos particularmente del Año Nuevo, por ejemplo, ¿ahí había otro banquete o solamente este se reservaba para Navidad? El Año Nuevo no era una fiesta importante, no, no es una fiesta eh, religiosa importante en la sierra, no se uh -huh. celebra, eso ya es una costumbre moderna de hacer eh, una comida y la fiesta y todo eso, es, ya es moderno, uh -huh. es una celebración del siglo XX. Bueno, y ahora tú me mencionabas un poco, ya para ir terminando, que un poco el futuro es que, así como hemos ido acoplando el chocolate, el panetón, el pavo, las guarniciones como ensaladas que tomamos de Thanksgiving de Estados Unidos, eh, pronto tendremos también una acoplación venezolana, sí, dada sí. la, dada Tal la vez, gran migración que hemos sí, recibido. Sí, sí, todavía no se siente, todavía no se ve, pero en un futuro sí. Uh -huh. Va a ser notable la, la, la influencia. Eso sucedió igual con los niqués, con los chinos, con los españoles, 
con, lo, con todos lo, los grupos uh -huh. de inmigrantes, ¿no? Que, que después de un tiempo comienza ya a lo mejor eh, a, a la gente acostumbrarse y también eh, comienza a ver estos mestizajes, uh -huh. ¿no? Estas influencias. Eh, y del futuro, ¿qué podemos decir? Eh, es difícil, es difícil porque no se ponen modas, eh, se, se percibe que la cocina va a tener, mm, peruana va a tener más expansión en estos 20 años. En Suiza no ha, había restaurantes, había uno, dos restaurantes, ahora hay cerca de 200. En, solo en Madrid hay 300 eh, restaurantes y así va a ir incrementándose el número en todo el mundo. Eh, pero no son restaurantes cuariques como se acostumbra, digamos, los países latinoamericanos, que son pequeños lugares para la gente trabajadora eh, que va como inmigrante a un país y que extraña su comida y desea comerla. No, eh, han habido inversiones que han marcado el hecho de ubicar restaurantes peruanos en los mejores lugares, en los más caros de cada ciudad, ¿no? O sea, han, se han, hay cocineros que han colocado nuestra cocina en un nivel de lujo, eh, con restaurantes de lujo, o sea, a un nivel diferente. Y eso ha hecho que otro nivel de personas, personas ricas, eh, aprecien la cocina peruana, ¿no? Entonces es un fenómeno que, que es impresionante para mucha gente que estos restaurantes bellos con muy buena cocina se ubiquen en estos lugares, ¿no? O sea, ha sido un posicionamiento inteligente de, a nivel particular. Eh, el hecho de tener, claro, Gastón uh, uh, es el que ha influido. Gastón es un líder. Uh, la gente va a, a su restaurante a ver qué novedades, cuál es la última moda que ha puesto. Uh -huh. Y lo copian. Y se copian mucho decoraciones, sabores y todo, todo lo que él hace. Uh -huh. uh, él pone modas. Uh -huh. ¿no? Es uno de los influencers. Otro de los influencers modernos es, eh, es eh, Micha eh, con restaurante Maido, Virgilio Martínez, que este año ha sido un año maravilloso para él, para el Perú. Eh, su restaurante se ubica eh, como el mejor del mundo. Eso era impensable hace unos años, que un restaurante peruano el mejor del mundo en creatividad. Uh -huh. y, y lo justifica, es honesto él. Eh, y que su, otro de sus restaurantes en el Japón tenga dos estrellas Michelin uh -huh. en el Japón, ¿no? Que es tan exquisito. Es, es algo, es un logro, ¿no? Ese muchacho y su esposa realmente están, es, son fuera de serie, ¿no? Y detrás de él, hay otra generación que está apuntando a lo que es cocina creativa. Es un estilo, es una tendencia. Luego, evidentemente, eh, quienes apuestan por la cocina eh, tradicional, hay gente que está apostando. Y eh, también existe una fuerte tendencia por todo lo que es Cocina sustentable, sostenible, ecológica, ¿no? Entonces, es muy diverso, no sabemos exactamente, pero todo viene del movimiento eh, particular de, de, de personas individuales que apuestan eh, a, a realizar negocios. Eh, eh, piensan mucho en, en ubicarse en determinado espacio. Entonces, digamos que eh, mucha gente de música, de arte, de otras áreas, también han tenido el mismo desarrollo, apertura, literatura, todo, pero como que en cocina tal vez porque está un poco menos de otras artes, uh -huh. 
la gente lucha más. Y por eso es que ha llegado un momento en el cual se está destacando. Creo que, que lo tienen más difícil que, que en, otras, en otras artes que tienen subvenciones y más, un poquito más de facilidad. Uh -huh. eh, la cocina, la cultura culinaria está como un poquito eh, no tan bien considerada. Por eso es que estamos luchando para que... Eh, estamos en la lucha diaria de posicionarnos, de ubicarnos, de que se nos considere, ¿no? Y esperemos que se le siga considerando y esperemos que se aproximen las personas a la historia de la gastronomía peruana como parte de nuestra cultura. Creo que saber lo que comemos es saber también ser parte de quienes fuimos y quienes somos en sí. la actualidad. Es una forma de conectarnos con nuestro pasado y es una forma de que ustedes también se conecten con este programa, dejen su like, comenten y compartan y vayan masivamente a comprar los libros de, de Rosario, que realmente a mí me dieron una perspectiva distinta a propósito de la gastronomía, demolieron una serie de mitos que tenía, me aproximaron a nuevas perspectivas históricas y espero que los aproximen a ustedes también a conocer un poco más de nuestra gastronomía y en tiempos navideños aún más. Muchísimas gracias, Rosario. Gracias. Y con nosotros será hasta un nuevo programa a la misma hora por el mismo canal. ¡Feliz Navidad! Si ven este programa antes de la cena de Nochebuena, ya saben, el pavo fue parte del banquete y antes que banquete fue historia. Nos estamos viendo. Chau, chau.